இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம முயல்கள் பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ நம்ம இளங்குட்டி பராமரித்தல் அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு பண்ணையோட வளர்ச்சி அப்படின்றது அதோடய ப்ரொடக்ஷனை பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இளங்குட்டி பராமரித்தல் தான் ஸோ இதில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து லாஸை சந்திப்பாங்க நிறைய மோட்டாலிட்டி வரும் ஸோ இதில் நம்ம சரியாக பராமரிச்சுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நமக்கு லாபகரமாக தான் இருக்கும் ஸோ இது பாருங்கள் நான் சொல்லியிருந்த மாதிரியே இதெல்லாம் வந்து நாட்டு முயலோட கிளாஸ் ஸோ நம்ம கிட்டே போட்ட குட்டிங்க ஸோ எட்டு குட்டி போட்டுச்சு நம்ம கவனிக்காதனால பூனை வந்து நாலு குட்டி எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு ஸோ மீதி நாலு குட்டி இருக்குது இது பாருங்கள் அதிலே வந்து ஒரு வித்தியாசமானது இது என்னென்னா சின்சலா ஆக்சுவலாக சின்சலா மேலே நாட்டு முயலோட ஃபீமேல் கிட்டே நான் மேட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இது சின்சலாலே பார்த்திங்கன்னா நாட்டு முயல் கிளாஸ் வந்துருக்கு உங்களுக்கு நான் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு சின்சலாவோட கலர் இருக்கும் நாட்டு முயலோட ஒயிட்லாம் வந்து சேர்ந்து வந்திருக்கும் இது உங்களுக்கு இது பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி காமிச்சிருப்பேன் ஸோ நாட்டு முயலோட உங்களுக்கு வந்துருக்கும் இந்த குட்டிங்க பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக வந்து பன்னிரெண்டு நாளுக்குள்ள ஆகுது ஸோ இப்போ தான் கண்ணு திறந்துருக்காங்க எல்லாருமே பிறந்ததுலேருந்து பன்னெண்டு நாள் ஆகுது இதுங்க வந்து அதிக அளவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெப்பமாக வந்து இருக்கிற பகுதியில் தான் இருக்கும் குளிருக்கு வந்து ரொம்ப தாங்காதுங்க இந்த குட்டிங்கெல்லாம் ஸோ அதனால் கதகதப்பாக இருக்கிற இடத்துல அதை வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த குட்டிங்க பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டுலேருந்து இருபது நாளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குட்டிங்கள் இது இதுங்களுக்கு வந்து அந்தளவுக்குலாம் தேவையில்லை இதுங்களாம் வந்து கண்ணு திறந்து அஞ்சாறு நாள் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுங்களாகவே வந்து ஃபுட் எடுத்துக்குது ஆனால் இது எல்லாத்தை விட ரொம்ப முக்கியம் வந்து குட்டிங்களுக்கு வந்து பால் ஸோ பால் பத்தாமல் வந்து குட்டிங்க நிறைய இறந்துடும் ரெண்டாவது வந்து குட்டிங்க வந்து சுத்தம் இல்லாததுனால என்னங்கன்னா புழுக்கள் உருவாகி இதோட பட்டக்ஸில் வந்து ஏறி அந்த மாதிரி இறந்துடுங்க ஸோ அதனால் வந்து அதோட புழுக்கையை வந்து கண்டிப்பாக சுத்தம் பண்ணிடணும் அதேமாதிரி வந்து மதர் வந்து நம்ம இந்த குட்டி போட்டதுலேருந்து மதருக்கு வந்து நல்லா வந்து ஹெல்த்தி ஃபுட்ஸ் தான் கொடுக்கணும் ஹை ப்ரோட்டின் இருக்கிற மாதிரி நல்லா ஹெல்த்தி ஃபுட்ஸ் கொடுக்கணும் பால் நிறையா கொடுக்குற மாதிரி கொடுக்கணும் அந்த அதுக்கெல்லாம் பெஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கல்யாண முறைகளை தான் கல்யாண முறைகள் எங்கள் நீங்கள் எந்தளவுக்கு கொடுக்குறீங்களோ அந்தளவுக்கு வந்து குட்டிங்க நல்லா பால் வந்து கொடுக்கும் ஸோ அதனால் வந்து கல்யாண முறைகளுக்கு கொடுங்க நீங்கள் குட்டியை வந்து நல்லா பராமரிச்சிட்டிங்கன்னு சொன்னிங்கன்னா உங்களுடைய பண்ணை வந்து கண்டிப்பாக லாபகரமாக போகும் இப்போ நீங்கள் ஒரு பெரிய முயலை விற்கிறத விட குட்டியில் தான் உங்களுக்கு அதிகமான லாபம் கிடைக்கும் ஏன்னா குட்டிங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த செலவுமே கிடையாது ஏன்னா ஃபுட்டு பால் வந்து மதர் கொடுத்துட்டு போகுது ஸோ நீங்கள் அதை பராமரிக்கிறது மட்டும்தான் மோட்டார்டி வராமல் பராமரிக்க சுத்தமாக சேர்த்து மட்டும்தான் உங்களுடைய செலவு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்களே அதுதான் உங்களுடைய செலவு இந்த குட்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குட்டி பதினெட்டு நாள் நம்ம வந்து முப்பத்தஞ்சு நாளைக்கு மேலே தான் குட்டிங்லேயே சேல் பண்ணுவோம் ஸோ அது கம்மியாக வந்து சேல் பண்ணுறதில்ல இது பதினெட்டு நாள் ஆகுது முப்பத்தஞ்சு நாள் வரும்போது ஒரு குட்டி பார்த்திங்கன்னா முந்நூறுபா ஜோடி அப்படின்றது மாதிரி போயிட்டுருக்கு இது நாட்டு முயல் குட்டி தான் அதே ரேட்டு தான் போகும் ஸோ இது என்ன ஹைப்ரிட்டாக இருந்தாலும் சரி நார்மல் ப்ரீடாக இருந்தாலும் சரி குட்டிங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ரேஞ்சு தான் போயிட்டுருக்கு நம்ம வந்து சேல் பண்ணும்போது வந்து மூணு விதமாக தான் சேல் பண்ணுறோம் ஸோ எல்லார் மாதிரியும் வந்து நான் சேல் பண்ணுறது கிடையாது கொடுத்தா நாற்பத்தஞ்சு நாள் குட்டியில் கொடுப்பேன் அப்படி இல்லையா அடல்ட்டு நாலு மாதம் அஞ்சு மாதத்தில் அந்த ரேஞ்சில் கொடுப்பேன் அதை விட்டோம்னா ப்ரீடிங் பேர் ஸோ இந்த மாதிரி தான் கொடுக்குறேன் நான் ஏன் இந்த மாதிரி நான் கொடுக்குறேன்னா இதில் தான் எனக்கு ப்ராஃபிட் அதிகம் இப்போ நான் குட்டியாக கொடுக்கும்போது ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் கிடச்சிடும் அடல்ட்டாக கொடுக்கும்போது மீட்டுக்கு போயிடும் அது டேரெக்டாக மீட்டு தான் அடல்ட்டாக நான் கொடுக்குறனாலே மீட்டு தான் அது ஸோ அந்த விதத்தில் எனக்கு லாபம் கிடச்சிடும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் நான் கிளாஸ் பண்ணிவிட்டேன் எனக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா சேல் பண்ண முடியலன்னா ப்ரீடிங் பேர் டேரெக்டாக ப்ரீடிங் பேர் போயிடுவேன் நான் ப்ரீட் பண்ணி அதை எடுத்து ரெடியாக வச்சுட்டு ஒரு மூணு நாள் அஞ்சு நாள் அந்த குட்டி போகிற ஸ்டேஜில் வந்து நான் சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ